animais sentia antes um desastre natural. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto no fundo do Oceano Índico foi responsável por um tsunami que matou milhares de pessoas na Ásia e na África Oriental. No meio de toda a destruição, as autoridades da vida selvagem do Parque Nacional de Yala, no Sri Lanka, não relataram mortes em massa de animais. O Parque Nacional de Yala é uma reserva de vida selvagem povoada por centenas de animais selvagens, incluindo várias espécies de répteis, anfíbios e mamíferos. Entre os moradores mais populares estão as reservas de elefantes, leopardos e macacos. Os pesquisadores acreditam que esses animais foram capazes de sentir o perigo muito antes dos humanos. 1. Um, os animais podem sentir desastres naturais? Os animais têm sentidos aguçados que os ajudam a evitar predadores ou localizar presas. Acredita-se que esses sentidos também possam ajudá-los a detectar desastres pendentes. Vários países têm realizado pesquisas sobre a detecção de terremotos por animais. Existem duas teorias sobre como os animais podem detectar terremotos. Uma teoria é que os animais sentem as vibrações da terra. Outra é que eles podem detectar mudanças no ar ou gases liberados pela terra. Não há evidências conclusivas de como os animais podem sentir terremotos. Alguns pesquisadores acreditam que os animais do Parque Nacional de Yala foram capazes de detectar o terremoto e se mover para um terreno mais alto antes do tsunami, causando ondas enormes e inundações. Outros pesquisadores são céticos quanto ao uso de animais como detectores de terremotos e desastres naturais. Eles citam a dificuldade de desenvolver um estudo controlado que possa conectar um comportamento animal específico com a ocorrência de um terremoto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, o declara oficialmente, mudanças no comportamento animal não podem ser usadas para prever terremotos. Terremoto não foi feito. Por causa de seus sentidos afinados, os animais muitas vezes podem sentir o terremoto em seus estágios iniciais antes que os humanos ao seu redor possam. Isso alimenta o mito de que o animal sabia que o terremoto estava chegando. Mas os animais também mudam seu comportamento para muitas razões. Embora os cientistas discordem sobre se o comportamento animal pode ser usado para prever terremotos e desastres naturais, todos concordam que é possível que os animais percebam mudanças no ambiente antes dos humanos. Pesquisadores de todo o mundo continuam estudando o comportamento animal e os terremotos. Espera-se que esses estudos ajudem nas previsões de terremotos. 2. Comportamento animal em comum. Sapos. Em 2009, sapos perto de Eliacla, na Itália, abandonaram seus locais de acasalamento antes de um terremoto. Eles não retornaram até alguns dias depois, após o último dos tremores secundários. Os pesquisadores sugerem que os sapos podem ter sido capazes de detectar mudanças nos campos elétricos atmosféricos do planeta. Mudanças na ionosfera ocorreram antes do terremoto e acreditasse que estejam relacionadas à liberação de gás radônio ou ondas de gravidade. Aves e mamíferos Ao revisar a atividade da câmera com sensor de movimento, cientistas do Parque Nacional Yanachaga, Peru, notaram mudanças comportamentais nas aves e mamíferos do parque antes do terremoto em 2011. Os animais exibiram uma diminuição acentuada na atividade por até três semanas antes do terremoto. A falta de atividade foi ainda mais pronunciada na semana anterior ao evento. Os pesquisadores também notaram uma mudança na ionosfera sete a oito dias antes do terremoto. Cabras Em 2012, pesquisadores que estudavam o comportamento das cabras no Monte Etna, na Sicília, notaram que as cabras ficaram nervosas e fugiram horas antes de uma erupção vulcânica. Os pesquisadores acreditam que as cabras podem detectar sinais de alerta precoce da erupção, como tremores e liberação de gases. Também foi observado que as cabras só fugiram antes de erupções violentas e não em resposta a cada tremor de terra. Os pesquisadores agora estão usando rastreadores GPS para monitorar os movimentos de animais em todo o mundo, na esperança de poder prever desastres naturais com mais confiabilidade. Pesquisa em Vitor Hugo Lizard Leonardo. Sobre meu canal de curiosidades, este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral, se possível deixe seu like e se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos, muito obrigado.